ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പാഠത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടില്ലേ അതിനകത്തും പിന്നെ പാഠം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠമൊക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ അറിയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഉത്തരവും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരുത്തില്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങോട്ട് പറയണം അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങാം യൂണിറ്റ് വൺ മിറർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു കാർട്ടൂണിൻ്റെ പിക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോട്ട് ഡു സി ഇൻ ദി കാർട്ടൂൺ ഈ കാർട്ടൂണിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ട്രെയിൻ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പേടിച്ചു ഓടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ മൂവിങ് ട്രെയിൻ ആൻഡ് പീപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്തൊക്കെയാണ് മൂവിങ് ട്രെയിനും പിന്നെ കുറെ ജനങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നു സം പീപ്പിൾ ആർ സ്കെയർഡ് വെൻ ദേ സീ ദിസ് പിക്ചർ കുറെ ആൾക്കാർ ഈ പിക്ചർ കണ്ട് പേടിക്കുന്നതും നമ്മൾ എന്തിൽ കാണുന്നു ആ കാർട്ടൂണിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത എന്താണ് വോട്ട് ആർ ദ വ്യൂവേഴ്സ് ഡൂയിങ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ആർ ദ വ്യൂവേഴ്സ് വ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാഴ്ചക്കാർ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വ്യൂവേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഓടുകയല്ലേ ദേ ട്രൈഡ് ടു റാൻ അവേ ഫ്രം ദേ ആർ വെൻ ദേ സോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് മൂവിംഗ് ട്രെയിൻ ആ മൂവിംഗ് ട്രെയിൻ്റെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വോട്ട് ഡിഡ് ദി എക്സ്പെക്ട് ഹാപ്പൻ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക പ്രതീക്ഷിക്കുക ഹാപ്പൻ നടക്കുമെന്ന് എന്ത് നടക്കുമെന്നാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ട്രെയിൻ അവരെ ഇടിക്കും എന്നല്ലേ ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ദാറ്റ് ദ ട്രെയിൻ മൈറ്റ് ഹിറ്റ് ദം അവരെ ഇടിച്ചേക്കാം എന്നാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുക ദി ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്ന ആ പോർഷന്റെ സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈസ് ദ ഐലൻഡ് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് യുവേഴ്സ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ് എന്താണ് ഈസ് ദ ഐലൻഡ് ഈ ഐലൻഡ് അ പ്ലേസ് ലൈക്ക് യുവേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം പോലത്തെ സ്ഥലമാണോ ഈ ഐലൻഡ് ഈ ദ്വീപ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ എല്ലാരും എന്താ പറയുന്നത് അല്ല അപ്പൊ എന്താ ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് മൈൻ അപ്പൊ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് ഈസ് ദ ഐലൻഡ് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് യുവേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഈ ഐലൻഡ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം പോലത്തെ സ്ഥലമാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം അതിന്റെ ആൻസർ പറയണം എന്താ പറയണ്ടേ നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് മൈൻ നിന്റെ സ്ഥലം പോലെ അല്ല ഇനി എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ് എന്താണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപാണ് അത് നമ്മുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപാണോ അല്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൗ ഡിഡ് ദ ഐലൻഡ് നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഐലൻഡിലെ ആൾക്കാർ ഔട്ട് സൈഡിനെ പറ്റി പുറം ലോകത്തെ പറ്റി എങ്ങനെ അറിയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഉത്തരം പറഞ്ഞ എല്ലാരും എങ്ങനെ അറിയുന്നു ആ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ അതുവഴിയാണ് അവർ അറിയുന്നത് ദ ഓൺലി വേ ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വോസ് ത്രൂ ദ ഷിപ്സ് ദാറ്റ് പാസ് ദി ഐലൻഡ് എന്താണ് അതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഷിപ്സ് വഴിയാണ് ആൾക്കാർ എന്തറിഞ്ഞത് പുറം ലോകത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൈ ഡിഡ് ദ ഐലൻഡേഴ്സ് കളക്ട് ദ തിങ്സ് കെയിം അഷ്യൂർ എന്തിനാണ് അവർ അങ്ങനത്തെ ഓരോന്ന് എന്താണ് ചീപ്പ് ആയാലും അഴുകിയതും പൊട്ടിയതും എല്ലാം അവരിങ്ങന
ഹി ഹാഡ് നെവർ സീൻ അ മിറർ ബിഫോർ ഇതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മിറർ കണ്ടിട്ടില്ല സോ ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് ഇൻ ദ മിറർ വാസ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ദ ഫേസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഹിം അടുത്ത എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ വോട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദ ഫിഷർമെൻ വിൽ ഡു വിത്ത് ദ മിറർ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് ആ ഫിഷർമെൻ ആ കണ്ണാടി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് ആദ്യം കണ്ണാടി കണ്ടപ്പോൾ ഫിഷർമാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുമെന്നോ പേടിച്ചിറങ്ങി ഓടുമെന്നോ എന്താ ചിന്തിച്ചേ ആ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നാണല്ലേ ചിന്തിച്ചേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എഴുതാം ഐ തിങ്ക് ഹി വിൽ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ഹിസ് ഹോം വിത്ത് എ ഹാപ്പി മൈൻഡ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചിന്തിച്ചത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അതെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രാമത്തതാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ വിൽ ഹി കീപ്പ് ദ മിറർ ആ മിറർ അയാൾ എവിടെ ആയിരിക്കും സൂക്ഷിക്കുന്നത് മൂന്നാറെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയാ വിൽ ഹി ഹാങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി വോൾ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെ തൂക്കുമോ ഹാങ് ചെയ്യുമോ തൂക്കുമോ എവിടെ ഭിത്തിയില് വിൽ ഹി കീപ്പ് ഇറ്റ് അമോങ് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് ഡ്രസ്സുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുമോ ഓർ വിൽ ഹി ഹൈഡ് ഇറ്റ് സംവെയർ അതോ എവിടെങ്കിലും ഒളിച്ചു വെക്കുമോയോ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഞാനിപ്പോൾ എന്താ എഴുതാൻ പോണേ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുപോയി വോളിൽ ഹാങ് ചെയ്യും എന്ന് എഴുതുന്നു ഐ തിങ്ക് ഹി വിൽ ഹാങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി വോൾ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കട്ടെ ഓ മൈ മാതർ എന്താണ് അത് ആര് പറഞ്ഞതാ മൈ മാതർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു ഫിഷർമെന്റെ വൈഫ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഷീ ലുക്ക് സോയിങ് എന്താ വളരെ ചെറുപ്പമായിട്ടിരിക്കുന്നു വൈ ഡേറ്റ് ദ മദർ ലുക്ക് യങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മയെ എന്തുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് യങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയട്ടെ ഇറ്റ് വോസ് ഹെർ ഓൺ ഇമേജ് എന്താണ് അവരുടെ തന്നെ ഇമേജ് ആണ് ഹർ മദർ മൈറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഹെർ ഇൻ ഹർ യങ് ഏജ് ആരെപ്പോലെയാ അവൾ എങ്ങനെയാണോ യങ് ഏജിൽ ഇരുന്നത് ചെറുപ്പകാലത്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അമ്മ ഇരുന്നത് സോ ഷി തോട്ട് ഇറ്റ് വോസ് ഹർ മദർ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വിചാരിച്ചത് അത് അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കട്ടെ വാട്ട് വോസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിഷർമെൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വോസ് എന്തായിരുന്നു ദ റീസൺ കാരണം ഫോർ ദ ഫൈറ്റ് എന്തിനുള്ള ആ ഫൈറ്റ് അടിക്കുണ്ടായ കാരണം ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിഷർമെൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് അപ്പൊ ഫിഷർമെനും വൈഫും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായില്ലേ അതിന്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെൻ ദ ഫിഷർമെൻ ലുക്സ് ഇൻ ടു ദ മിറർ എന്താ കാര്യം ഫിഷർമെൻ എന്ത് നോക്കും മിറവരോട് നോക്കുമ്പോൾ ആരെ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇമേജ് കാണുന്നു എന്നിട്ട് ആരാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അച്ഛനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ വൈഫ് കണ്ണാടി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഇമേജ് കാണുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതും പറഞ്ഞാണ് അവർ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് നടന്നത് വെൻ ദ ഫിഷർമാൻ ലുക്സ് ഇൻ ടു ദ മിറോർ ഹി സീസ് ഹിസ് ഓൺ ഇമേജ് like that when his wife sees her image in the mirror she confuses it as her mother's so there was a fight between them adana inde answer ini etramatha question aanu onbadamatha question what do you think the fisherman and his wife did when the mirror was broken into pieces ningal endaanu chindikkunnathu the fisherman and his wife ഫിഷർമെനും വൈഫും ഡേറ്റ് വെൻ ദ മിറർ വാസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു പീസസ് കണ്ണാടി തറയിൽ വീണ് പല കഷ്ണമായി പൊട്ടിയില്ലേ അപ്പോഴവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ദർ ബിൽ ഹാവ് അനദർ ഫൈറ്റ് ദാറ്റ് ദ പാരൻസ് പിക്ചർ ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു പീസൺസ് നല്ല മനസ്സിലായോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയട്ടെ ദർ ബിൽ ഹാവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ത് അനദർ ഫൈറ്റ് വേറൊരു ഫൈറ്റ് എന്തിനാണ് that their parents picture had broken into pieces kanda achanne ammeda ok padam tharai vinu pala kashnangal aki pottichille adum parnayirikkum adutha valakku ennu namakku chindikkam ini endana ningalku question answers thannittundalle let us revisit the story ennu parne kore questions thannittundu kanda vaichu nokki aarengil irupundo endha onnamatha question why did the man throw the mirror away won't seeing a face in it endana Why did the man throw the mirror? Why did he throw the mirror in the mirror? On seeing a face in it. Where did he throw the face?
ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് എന്താ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഹി ഹാഡ് നെവർ സീൻ സച്ച് എ തിങ് ബിഫോർ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ണാടി ഇല്ല So, being scared, he throw the mirror away. So, what do you think? What do you think? Let's go to the next question. You can see six pictures along with the story. Okay, let's take a look. There are six pictures. There are six pictures. What do you think? 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 ദി ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഷിപ്പ് ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ അടുത്തൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചർ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഫിഷർമാന് ആ മിറർ കിട്ടി അത് കണ്ട് അദ്ദേഹം പേടിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ എന്താണ് അദ്ദേഹം അതെടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ച് നോക്കുന്നില്ലേ എന്താ അതിനകത്ത് അതിന് അച്ഛൻ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും എന്ന് നോക്കുന്നില്ലേ അതാണ് അടുത്ത പിക്ചർ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് വൈഫ് വന്ന് വൈഫിനെ കൊണ്ടുപോയി മിറർ കാണിക്കുമ്പോൾ വൈഫ് അമ്മയെ കണ്ട് ഞെട്ടുന്നില്ലേ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് എന്താണ് അവർ രണ്ടുപേരുടെ പിടിവലി കൂടില്ലേ അത് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് അതെല്ലാം കൂടെ തറ മിറർ തറയിൽ വീണ് പല കഷ്ണങ്ങളായി മുറിയുന്നു ഇത്രയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ സി സിക്സ് പിക്ചേഴ്സ് അലോങ് വിത്ത് ദി സ്റ്റോറി ആ സ്റ്റോറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടി പിക്ക് ഔട്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോറി സെൻറ്റൻസസ് എവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തണം സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തണം ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് മാച്ച് വിത്ത് ഈച്ച് ഓഫ് ദി പിക്ചർ ആ പിക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡയലോഗ്സ് എവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പിക്ചർ എന്താണ് ഷിപ്പ് വാസ് പാസിങ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ് ലോൺലി ഐലൻഡിന് അടുത്തൂടെ എന്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഷിപ്പ് പോകുന്നതാണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ മീൻസ് എന്താണ് ഹീ പിക്ക് ദ മിറർ അപ്പ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് അദ്ദേഹം മിറർ എടുത്ത് അതിൽ നോക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഹി ടേൺ ദ മിറർ ടു സീ ഇഫ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അച്ഛൻ അതിന്റെ പിറവിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് മിറർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു നോക്കുന്നില്ലേ അത് മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ നാലാമത്തെ പിക്ചർ എന്താണ് ഷീ ലുക്ക് ഈഗർലി ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആരാ വൈഫ് വളരെ ഈഗർലി ആകാംക്ഷയോടെ അതിലേക്ക് നോക്കുന്നു she saw the face of a woman in it avar adinath end kaanunu oru woman inde oru streeda picture kaanunu anjamathathu end answer his wife tried to grab the mirror from him wife adethinte kayil ninnu mirror tatti parkkanaattu shramikkunu vadichedukkan shramikkunu aramatha the mirror fell down on the floor and broke into pieces mirror thaale veena pala kashnangalai potti pogunu athreyumana pictures അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി യൂസ് മെനി മോഡേൺ ഡിവൈസസ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് മോഡേൺ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താ ഫോണ് ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടാബ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദീസ് ഡിവൈസസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം എസെൻഷ്യൽ ആണെന്ന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് can we live without this idilla namukku jeevikkan pattu conduct a debate on are we independent on modern devices too much ningal oru debate tha parasparam samvadam nadathuga na parayana adu school il ningal group aayittu undengil mathram cheyan pattuna kaaryamana adu teachers ningale pinnidu cheyikkum okay appo adutha namukku nokkam let us write ennu parna oru bhagam thannittille the story ends with the sentence appo kada avasanikkunnathu edu sentence laana the pieces reflected their images endana aa pieces endu kaanikkunu avare images avare pradibimbam reflect cheyunu endinde aa mirror inde images the fisherman and his wife did not speak for some time korchu nerthayega avare parasparam onnum meendilla then they started a conversation adinu shesham avare endu start cheyan thodangi parasparam samsarikkan thodangi conversation start cheyidu right the conversation between them avare thammilulla aa conversation നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്തായിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മഴ കുറയായിരിക്കും മഴ കൂടി അപ്പോഴെങ്ങനെ തീരുവോ ഇല്ല കുറെ നേരം ഇരുന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങ് സമാധാനിക്കുകയാണെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് തീരത്തില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം എന്ത് എഴുതാം ആദ്യം ആരാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിഷർമാൻ ആണ് ഫിഷർമാൻ എന്ത് പറയാൻ പോകണം വൈ ഡിഡ് യു ഡു ദിസ് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫാദേഴ്സ് പിക്ചർ എന്താ ഇത് എന്റെ അച്ഛന്റെ പിക്ചർ അല്ലായിരുന്നോ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ വൈഫ് എന്താ പറയുന്നത് നോ ഇറ്റ് വാസ് മൈ മദേഴ്സ് യൂസ് പോയിൽഡ് ഇറ്റ് എന്താ അത് എന്റെ അമ്മയുടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് നശിപ്പിച്ചു അടുത്തത് ഫിഷർമാൻ വീണ്ടും എന്ത് പറയുന്നു ഐ സ
ഐ കോൺ സി ഹർ അഗെയിൻ എനിക്ക് ഇനി അമ്മയെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഫിഷർമാൻ വീണ്ടും എന്ത് പറഞ്ഞു ഓ വോട്ട് ഈസ് ദിസ് ഇത് എന്താ ഇത് ഐ ഡോ നോ എനിക്കറിയില്ല ഓ ഓക്കെ പ്ലീസ് ലീവ് ഇറ്റ് എന്താ ഇനി എന്തായാലും അതങ്ങ് വിട്ടുകള വി ബോത്ത് വെയർ ബ്ലസ്ഡ് ഇറ്റ് ടു സോ അവർ പാരൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആരെ കാണാൻ പറ്റി നമ്മളെ പാരൻസിനെ ഒന്നും കൂടെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ ദാറ്റ് വാസ് ഗോഡ്സ് വിഷ് അതെന്താ ദൈവത്തിന്റെ വിധിയായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ വൈഫ് എന്ത് പറഞ്ഞു യെസ് യു ആർ റൈറ്റ് അത്രയും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങ് നിർത്താം ഇനി അടി കുടിപ്പിക്കണോ വേണ്ട ഇത്രയും മതി അല്ലേ അടുത്ത എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് ഇസ് എനാക്ട് ദ ഓൾ സ്റ്റോറി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്കിറ്റ് ഒരു സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കത്തില്ലേ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ സ്കിറ്റുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം ഡിസ്കസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദ സ്കിറ്റ് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ ചെയ്യിക്കില്ലേ അങ്ങനെ സ്കിറ്റ് തയ്യാറാക്കുക യു ടീച്ചർ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് കഥയിലെ ഇവൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഇവൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഒരു സ്കിറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണ്ടേ വേണം പിന്നെന്താണ് എവിടെയാണ് നടന്നതെന്ന് വേണ്ടേ ദയർ ഡോ ദ ഇവൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് പിന്നെ ഹൂ ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ക്യാരക്ടേഴ്സ് വാട്ട് ഡു ദ സേ അവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദി ബോക്സസ് ബിലോ താഴെ കുറെ ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവൻസ് ആൻഡ് ഡയലോഗ്സ് അത് അവിടെ എഴുതുക അത്രയാണ് ഉള്ളത് ആൻസർ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് നോക്കി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഫിഷർമാനും വൈഫുമാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മിറർ ഉണ്ടോ ഒരു മിറർ ഉണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് കൂട്ടണോ വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇവൻ ഫിഷർമാൻ ഗോട്ട് എ ഷൈനിങ് മിറർ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ ഷൈനിങ് മിറർ കിട്ടുന്നു ഹി സോ ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഫേസ് ഫേസ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറിന്റെ ഫേസ് കാണുന്നു ഹിസ് വൈഫ് വോസ് കേർഡ് വെൻ ഷി സോ ഹർ ഇമേജ് ആൻഡ് ടോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഹർ മദേഴ്സ് അമ്മയുടെ മുഖമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അത് കണ്ട് വൈഫ് പേടിക്കുന്നു ദ മിറർ ഫെൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു പീസസ് വെൻ ദേ സ്ട്രഗിൾ ടീച്ച് അതർ ഫോർ ദ മിറർ മിററിന് വേണ്ടി അവർ രണ്ടുപേരുടെ അടി കൂടുമ്പോൾ തറയിൽ വീണ് പൊട്ടുന്നു ഇത്രയുമാണ് അവിടുത്തെ സംഭവം അടുത്ത എന്താണ് വായ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് പ്രസന്റിങ് എ സ്കിറ്റ് അപ്പൊ ഈ കുറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാർ വന്ന് ഈ സ്കിറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അഭിപ്രായം ഒക്കെ പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാൻ നമ്മൾ എല്ലാരും മിടുക്കന്മാരാ അല്ലേ നീ അത് തെറ്റിച്ചത് എന്തിനാ നീ ആ സമയത്ത് എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നീ എന്തിനാ ചിരിച്ചേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ ആ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ സ്കിറ്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആര് തെറ്റിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പൊ അതേഴ്സ് മേ ഒബ്സർവ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക കുറച്ചു പേര് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു എന്താ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിരീക്ഷിക്കുന്നു ആൻഡ് അസസ് ദ പ്രസന്റേഷൻ എന്താ അവരെ പ്രസന്റേഷനെ വാല്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊള്ളാമോ കൊള്ളത്തില്ലേ മോശമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് റേറ്റ് ദേർ പെർഫോമൻസസ് എക്സലൻ റേറ്റ് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ റേറ്റ് എടുത്തില്ലേ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരെ എക്സലൻ പിന്നെ ഗുഡ് പിന്നെ കുറച്ച് എന്താണ് നീഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കത്തില്ലേ അത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇടേണ്ടത് എക്സലന്റ് ഗുഡ് നീഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റേറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണെങ്കിൽ എക്സലന്റ് കൊടുക്കുക വലിയ മോശമില്ലാത്തതിന് ഗുഡ് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതിന് നീഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ബേസ് ചെയ്താ നോക്കണ്ടേ ആക്ഷൻസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ അവർ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആക്ഷൻസും അവരുടെ മൂവ്മെന്റ്സും അവരുടെ പ്രസന്റേഷനും ഒക്കെ നോക്കണം പിന്നെ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഡയലോഗ്സ് ഡയലോഗ്സ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഉറക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത് പേടിച്ച് പേർക്ക് പറയാനേ മാർക്ക് കൊടുക്കാക്കോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ആക്ടിങ് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓഡിബിലിറ്റി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു കഥയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നല്ല രീതിയിലാണോ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് 
അപ്പം എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം കഥയും വായിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്ത് തീർക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തടുത്ത ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കമൻസിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് തരുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താഴോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും നമ്മൾ അവിടെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ തരും നിങ്ങൾ കയറി നോക്കുക കാര്യം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ദിവസവും ഒരുപാട് കമൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയ ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും എല്ലാം നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത്രയും താമസം നമുക്ക് വരും എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പരമാവധി തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഇട്ടാൽ മതി ആൻസർ വൈകാതെ തന്നെ തരും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മടിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക